Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do mixture problem. For more examples about mixture problems, pwede yung search mixture problems tapos idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa mixture problem. So, tapos na tayo dito sa 1, 2, 3, 4. So, sa video ito, dito na tayo sa 5 at 6. Mga mixture problems ito. Basahin muna natin. How many kilo kilograms of tea that cost 210 pesos per kilo must be mixed with 12 kilos of tea that cost 112 112 pesos and 50 centavos per kilo pesos. Ay, wala na to eh. To make a mixture that cost 170 pesos per kilo. At itong number 6, how much pure water is to be mixed with a 60 liter of 70% alcohol solution to get 30% alcohol solution. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko itong FB natin na wag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na yun ng mga messages. Kung meron kayong concern dito na lang sa FB page na to, Free Reviewers Managed by Leonalyn. Kung naghahanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugali basahin yung auto-reply ng FB page na yan. Otherwise, punta na lang kayo sa files sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All, para agad-agad yung ma-download yung mga printable na reviewers. By the way, hindi ako araw-araw nagbabasa ng mga messages dito sa FB pages natin. Kasi meron din nagme-message dito sa Lunalin Vlog. Nagbabasa lang ako tuwing day off. So, malamang hindi lahat mababasa ko rin. Pero kapag mahaba yung day off ko, halos lahat nababasa ko yung mga messages nyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, number 5. Basahin natin ulit. How many kilograms of tea that cost 210 pesos per kilo must be mixed with 12 kilograms of tea that cost 112 pesos and 50 centavos per kilo to make a mixture that cost 170 pesos per kilo? Kilogram. Ang kadalasang problema ay kung paano ito gawan ng equation. When it comes to mathematics, wag nyo lang pangunahan ng takot. Relax lang. Madali lang itong isolve. So let T, yung T dito, letter T na, yan yung number of kilogram. Pwedeng letter A, X, Y, kung anong variables ang gusto nyo. So, dandahanin muna natin kasi kailangan tayong mag-mix. Yung 210, itong 210, i-multiply natin sa number of kilogram kasi yan yung tanong. How many kilograms of tea that cost ito mismo? So, hindi pa natin alam kung ilang kilos lahat. Tapos, ada natin sa meron na tayong 12 kilos of Itong presyo na to na 112.5. So, i-multiply natin sa 12 kilos. Ulitin ko. Ito yung presyo na mayroon ng 12 kilos. I-mix kasi niya, natin yan, kaya addition tayo. Sa 210 kada kilo, pero hindi natin alam kung ilan yung kilo. Yan yung letter T natin. Nasundan nyo? So, ngayon, doon tayo sa to make a mixture, ibig sabihin, nan, nandun na tayo sa equal sign, that cost. So, dapat ang cost natin ay 170 pesos per kilo. So, ibig sabihin yan ay i-multiply natin sa total. Yung T na yan kasi hindi pa natin alam, plus itong 12 na nasa given mismo. Yan na yung equation sa problem na to. Para mas lalo nyong masundan, ulitin natin. Pero kung gets nyo na, i-forward nyo lang yung video ito. Kasi gusto ko, 
lahat uh, makakaintindi kung paano ito isolve. Now, sa actual na exam, oras kasi yung kalaban nyo. Kaya, dapat nyo lang intindihin o praktisin yung mga ganitong mixture problem. Madali na yan. Madali na lang yan sa actual na exam. So, meron tayong letter T or pwedeng letter N. Ano bang gusto natin? So, N na lang para sa how many kilograms of T that cost? 210. I-multiply natin. Letter N na lang tayo, ha? Pariho lang yan sa unang sinabi natin na letter T. Let N para sa number of kilograms na tag 210. Must be mixed. So, addition tayo. With 12 kilograms of T that cost, mayroon na tayong presyo na 112.5. Pero ilan yan? 12 kilograms. To make a mixture, so equal sign na tayo, that cost 170. At yan ay ilan lahat kasi yan yung ina-add natin, yung mga uh, number of kilograms. Hindi yan siya maiiba sa mismong total. So, N, kasi hindi pa natin alam yan, plus yung 12. I just hope na naintindihan nyo ito. Now, pwede na tayong mag-solve. Kopyahin muna natin itong 210N plus. So, i-multiply natin itong 112.5 times 12. Hindi na natin yan isa-isahin. This is equal to 1,350. Next, 170 times N. So, 170N. 170 times 12. Again, hindi na natin yan isa-isahin. And that will give us... 2,040. Ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 210 dito. 210N. Wait. Ay ayusin lang natin. Si 210N. Tapos itong 170N. Since positive yan siya, kapag matransfer, pang minus na siya sa ating 210N. So, minus 170N. Next. I-keep lang natin si 2,040. Ngayon, itong 1,350 kapag matransfer sa kabila, pang minus naman siya sa ating 2,040. So, 2,040 minus 1,350. And this is equal to 690. 210 minus 170N. And this is, kopyahin yung letter N, and this is equal to 40N. Now, para mas makuha natin yung value ni N, at yan yung hinahanap natin dito. Since si 40 ay pang multiply sa N, pang divide na ngayon siya sa 690 natin. In other words, nag-divide tayo ng... 40 to both sides para makancel si 40 dyan, si N na lang ang natira. Now, N equals 690 divided by 4. Madali lang yan. Cancel mo yung dalawang 0 dyan sa pinakala. 69 divided by 4 and this is 17.25 kilograms. So, ito na yung sagot 17.25 kilograms. Now ngayon, kung naintindihan mo ang video ito, itry nyo muna ang sagutan itong number 6. How much pure water is to be mixed with a 60 liter of 70% alcohol solution to get 30% alcohol solution? I-post nyo yung video at abangan yung detalying solution nito sa next na video. Tali, sundan natin agad. So, bago nyo panuorin yung next na video nito, try nyo muna itong sagutan kung nag-gets nyo ba yung ginagawa natin dito sa number 5. Thank you and God bless.